మరి వేసవికాలం వచ్చేసింది ఉష్ణోగ్రతలు పెరిగిపోతున్నాయి రోజు రోజుకి మరి వేసవికాలంలో ఎక్కువగా చాలామంది వడదెబ్బ బారిన పడుతూ ఉంటారు మరి ఈ వడదెబ్బ బారి బారి నుండి వారిని వారు రక్షించుకోవడానికి ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలనే విషయాన్ని గురించి ప్రస్తుతం మనతో పాటు ఉన్నారు డాక్టర్ జలగం తిరుపతిరావు గారు సీనియర్ ఫిజిషియన్ మరి అన్షుల్ హాస్పిటల్ ముందుగా వారికి వెళ్తారని చెప్తాం నమస్తే సార్ నమస్తే అండి సో చెప్పండి సార్ వడదెబ్బ అంటే ఏంటి అది ఎందుకు వస్తుంది అంటారు వడదెబ్బ ఇప్పుడు దాదాపుగా చూస్తున్నట్టయితే రాష్ట్రంలో మొత్తం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మరి ముఖ్యంగా ఇప్పుడు మన నిజామాబాద్ జిల్లాలో సో రోజు రోజుకి ఉష్ణోగ్రతలు పెరిగిపోతూనే ఉన్నాయి దీనివల్ల అంటే ఏమవుతుందంటే ఎక్కువగా అంటే బయట ఎక్కువ ఎండలో పనిచేసే వాళ్ళు కావచ్చు వీళ్ళకి ఈ శరీర ఉష్ణోగ్రత అనేది బాగా పెరిగిపోయి ఎప్పుడైతే శరీర ఉష్ణోగ్రత నూట నాలుగు డిగ్రీల ఫారెన్ హీట్ అంతకంటే ఎక్కువగా పెరిగినట్టయితే కనుక దాన్ని వడదెబ్బ అనడం జరుగుతుందన్నమాట సో మరి వడదెబ్బ ఎన్ని రకాలుగా ఉంటుందంటారు వడదెబ్బ రెండు రకాలుగా ఉంటుందండి ఎలా అంటే ఎక్కువగా మనము ఎండలో వర్క్ చేయడం వల్ల వచ్చే వడదెబ్బ ఒకటి ఉంటుంది తర్వాత మామూలుగానే ఎండకు ఎక్కువసేపు ఉండడం వల్ల వచ్చే వడదెబ్బ అంటే దాన్ని క్లాసికల్ వడదెబ్బ అంటారు అనమాట ఇంకొకటేమో ఎక్కువగా వర్క్ చేసేవాళ్ళు అంటే మరి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన దగ్గర తీసుకున్నట్టయితే రైతులు ఎక్కువగా ఈ ఎండలోనే మన పొలాలకు వెళ్ళడం కానీ అట్లాంటిది వెళ్ళడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఎక్కువసేపు పొద్దు నుంచి సాయంత్రం దాకా అట్లనే అంటే ఎండలో దాదాపుగా పది పదకొండు నుంచి మొదలు పెడితే మధ్యాహ్నము మూడు నాలుగు దాకా ఎండలో పనిచేయడం వల్ల ఇటు పని చేయడం వల్ల శరీరంలో ఉష్ణోగ్రత అనేది ఎక్కువగానే ఉత్పత్తి అవుతుంది అదేవిధంగా బయట నుంచి కూడా ఎండ వేడిమి ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల సో వాళ్ళల్లో ఏంటంటే త్వరగా ఉష్ణోగ్రత అంటే తొంభై ఎనిమిది పాయింట్ ఆరు డిగ్రీ సెల్సియస్ నార్మల్గా తొంభై ఎనిమిది పాయింట్ ఆరు డిగ్రీలు ఫారెన్ హీట్ ఉండాల్సిన ఉష్ణోగ్రత అమాంతం ఒకటేసారి నూట నాలుగు డిగ్రీలు అంతకంటే ఇంకెక్కువ నో పెరిగిపోవడం వల్ల ఈ వడదెబ్బ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది దాన్ని ఎగ్జర్షనల్ వడదెబ్బ కానీ అంటే ఎక్కువగా పనిచేయడం వల్ల వచ్చిన వడదెబ్బ అంటాం ఇంకోటి క్లాసికల్ వడదెబ్బ అంటే ఏంటంటే మామూలుగానే పిల్లలు కావచ్చు లేకపోతే ఇంకా ఇతరులు ఎవరైనా ఎండలో ఎక్కువ సేపు ఉండడం వల్ల అంటే ఏం పని చేయకుండా కూడా మనం ఎండలో ఎక్కువసేపు ఉండడం వల్ల ఎక్కువ ఎండసే ఎండలో అంటే ప్రయాణం చేసినప్పుడు కావచ్చు బైక్ మీద కానీ లేకపోతే పైన ఎలాంటి మనకు ఇదంటే ఎక్కువ ఏం లేకుండా అంటే మనకు ఎండ తగలకుండా ఎలాంటి చర్యలు లేకుండా కనుక ఉన్నట్టయితే ఈ వడదెబ్బ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది దాన్ని క్లాసికల్ వడదెబ్బ అంటాం అనమాట మరి ఈ వడదెబ్బని ఏ విధంగా గుర్తించవచ్చు అంటారు ఈ వడదెబ్బకి ఏంటంటే ముఖ్యంగా కొన్ని లక్షణాలు ఉంటాయండి అంటే ఇప్పుడు ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా శరీర ఉష్ణోగ్రత అమాంతము అంటే నూట నాలుగు డిగ్రీల ఫారెన్ హీట్ కంటే ఎక్కువగా అయిపోవడం అంటే తర్వాత ఆ వ్యక్తికి ఏమవుతుందంటే కండరాలు పట్టేసినట్టుగా అనిపించడము అంత వీక్ అయినట్టుగా అనిపించడము అదేవిధంగా తలనొప్పి విపరీతంగా తలనొప్పి రావడము చక్కర రావడము ఒక్కోసారి మొత్తము ఏమి స్ప్రో లేకుండా అంటే ఏం రోకు లేకుండా అయిపోయింది మనిషి రోకులు మన రోగులే లేడు అంత జర అంత పిచ్చి పిచ్చి వాళ్ళు చేస్తున్నాడు ఏదేదో అదురుతున్నాడు ఏదేదో మాట్లాడుతున్నాడు అని అంటుంటారు అనమాట సో అటువంటి సందర్భాల్లో ఒక వ్యక్తిని కనుక తీసుకొచ్చినట్టయితే అట్లా స్పృహ తప్పి పడిపోవడానికి చాలా కారణాలు ఉంటాయి అంటే ఇతర కారణాలు కూడా ఎన్నో ఉంటాయి అందులో మరి వడదెబ్బ నాకు కాదని తెలియాలంటే ఒకసారి డాక్టర్తో కనుక ఇతరులు కూడా కూడా మనం వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కొన్ని విషయాలు అడిగినట్టయితే అంటే పక్కన చూసిన వాళ్ళను అడిగినట్టయితే అవునండి ఈయన చాలాసేపటి నుంచి ఒక గత రెండు రోజుల నుంచి మొత్తం ఎండల్ని పనిచేస్తున్నాడు తర్వాత అటు అంటే పొలంలోనే అటే ఎండలో ఉన్నాడు అని అంటే అప్పుడు మనము అది సస్పెక్ట్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట ఈయనకు వడదెబ్బ తగిలి ఉండొచ్చు అని సో ఆ విధంగా ఈ లక్షణాలను చూసినట్టయితే అంటే ఇప్పుడు ముఖ్యంగా ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా సో ఉష్ణోగ్రత అనేది అమాంతం పెరిగిపోవడం తర్వాత తలనొప్పి రావడము తిప్పినట్టు అనిపించడము కాళ్ళు లాగినట్టు కాళ్ళు పట్టేసినట్టు వాటినే మజిల్ క్రామ్స్ అంటారు అనమాట ఇప్పుడు కొన్ని సందర్భాల్లో మనం క్రికెట్ ఆడుతున్నప్పుడు చూస్తుంటాం ఇటు అటు రన్ కోసం పరిగెత్తుతున్నప్పుడు క్రికెటర్ ఒక్కసారి అమాంతం అక్కడికక్కడ కింద పడిపోతారు కాళ్ళు పట్టేసి సో దాన్నే మజిల్ క్రామ్స్ అంటారు అనమాట అంటే కండరాలు పట్టేయడాన్ని మజిల్ క్రామ్స్ అంటారు అది కూడా ఎక్కువగా అంటే ఉష్ణోగ్రతలు ఇప్పుడు చిన్నపిల్లలు కూడా అంటే అలానే క్రికెట్ ఆడుతూ ఉండడం అట్లాంటి వాటి వల్ల కూడా వాళ్ళ కాళ్ళు పట్టేసేసి అమాంతం అక్కడి కింద పడిపోవడం సో ఇట్లాంటివన్నీ లక్షణాలు ఉంటాయన్నమాట సో ఇలాంటి లక్షణాలతో ఎవరినైనా ఉన్నప్పుడు అది మనము వడదెబ్బ తాకినట్టుగా గుర్తించడం జరుగుతుందండి మరి అలాగే ఈ వడదెబ్బ వచ్చినప్పుడు హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్లే ముందుగా మరి ఎలాంటి ప్రథమ చికిత్స చేయాలంటారు అయితే ఈ వడదెబ్బ అని మనము గుర్తించగానే అంటే ఒకవేళ వాళ్ళు నోటి ద్వారా తీసుకునే సిచ్యువ
మనకు మంచినీళ్ళు వాళ్ళకు వీలైనంత వరకు వాళ్ళకు తాగించేసాలి సో అందులో ఎందుకంటే ఎండ దెబ్బ తగలడం వల్ల ఈ లవణాలు కోల్పోయే అవకాశం ఉంటుంది సోడియం పొటాషియము తర్వాత ఇతర క్లోరైడ్ లవణాలన్నీ మనం శరీరం నుంచి కోల్పోయే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట సో అలాంటి సందర్భాల్లో వాళ్ళకి కొంచెం ఉప్పు చక్కెర కలిపిన మిశ్రమాన్ని మనము ఆ నీటిలో కలిపి ఇచ్చినట్టయితే సో దానివల్ల లవణాలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది నీరు కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఒకవేళ కొబ్బరి నీళ్ళు ఉంటే కొబ్బరి అంటే ఇప్పుడు మనము ఇవంత కోకోనట్ వాటర్ దొరుకుతుంది అండి కొబ్బరి నీళ్ళు అట్లాంటివి కూడా తాగించడం కానీ తర్వాత పండ్ల రసాలు అప్పుడే తీసిన అంటే ఫ్రెష్ జ్యూస్ పండ్ల రసాలు సో వాటిని కూడా తాగించవచ్చు కానీ మనకు రెగ్ రెడీమేడ్గా దొరికే ఈ స్ప్రైట్ను థమ్స్అప్ను అట్లాంటి కూల్ డ్రింక్స్ మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఇంటి దగ్గర తాగించకూడదండి ఎందుకంటే ఏదోటి చల్లని ద్రవణాలు ఇవ్వాలి కదా అని చెప్పి స్ప్రైట్ థమ్స్అప్ ఇవ్వడం వల్ల ఇంకా నిరసించిపోయే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి మన ఇంటిలోనే మనకు రెగ్యులర్గా దొరికే మంచి నీళ్ళు అయితే అందరికీ అందుబాటులో ఉంటాయి ఉప్పు చక్కెర అందుబాటులో ఉంటుంది కొంచెం ఉప్పు కొంచెం తగినంత చక్కెర వేసేసి ఆ మిశ్రమానికి ఒక లీటర్ లీటర్ నీటిని ఒక్కోసారి ఒక్కోసారి కలుపుతూ తాగినా కొద్దీ అతనికి ఎంత వీలైతే అంత ఇస్తూ పోతుండాలన్నమాట సో ఒకవేళ ఆ నీటిని కూడా తీసుకునే పరిస్థితి లేదు స్ప్రోహ లేకుండా మొత్తము అంటే మనం రోకులో లేని లేడు అంటారు చూడండి మొత్తం అదే బేవోష అయిపోయిండు అలా అంటుంటారు సో అలాంటి సందర్భాలు నోటి ద్వారా ఇచ్చే ప్రయత్నం ఏం చేయకుండా ఇమ్మీడియట్గా హాస్పిటల్కు తరలించాలండి సో అక్కడ తరలించగానే ఏం చేయడం జరుగుతుందంటే ఇమ్మీడియట్గా టెంపరేచర్ చూసినట్టయితే నూట నాలుగు డిగ్రీలు ఫారెన్ హీట్ అంతకంటే ఎక్కువ ఉందంటే తర్వాత అతను ఎండలో ఆల్రెడీ బాగా తిరిగాడంటే వడ దెబ్బని గుర్తించేసి సో ఇమ్మీడియట్గా ఐస్ ప్యాక్స్ అనేవి ఇక్కడ ఈ చంకల్లో కానీ ఆ తర్వాత ఇక్కడ ఈ భాగంలో మన గ్రాయిన్ భాగం అంటాం సో ఈ తొడకు కొంచెం పై భాగంలో సో అక్కడ పెట్టినట్టయితే తొందరగా మన శరీర ఉష్ణోగ్రత అనేది త్వరగా తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది అదేవిధంగా ఐవీ ఫ్లూయిడ్స్ రూపంలో మనము ఈ గ్లూకోజ్ రూపంలో మనము ఏవైతే బాటిల్ ఐవీ బాటిల్ ఉంటాయో అవి తొందరగా ఎక్కిచ్చేసేయడం వల్ల అప్పుడు శరీరానికి అవసరమైన లవణాలు కావచ్చు నీరు కావచ్చు అన్నీ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి త్వరగా పేషెంట్ నయమే అవకాశం ఉంటుందమ్మా మరి ఈ వడదెబ్బ ఎవరిలో ఎక్కువగా వస్తుంది అంటారు ఏ వయసు వారిలో ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటుంది ఇది చాలా మంచి ప్రశ్నమ్మా ఎందుకంటే వడదెబ్బ ఎవరిలో ఎక్కువగా వస్తుంది అనేది మనము జాగ్రత్తగా గమనించాల్సిన అవసరం ఉంది అరవై అరవై సంవత్సరాల పైబడిన వృద్ధుల్లో ఈ వడదెబ్బ ఎక్కువగా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఎందుకంటే వాళ్ళలో శరీరంలో ఉన్న అవయవాలు అనేది పనితనం అనేది రాను రాను తగ్గిపోతూ ఉంటుంది సో ఈ ఉష్ణోగ్రత అమాంతము బయట పెరిగిపోయినప్పుడు వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నా కూడా అంటే నీడ పట్టున ఉన్నా కూడా ఈ వేడి కాల్పులు కూడా కొన్ని సందర్భాల్లో మనం ఇప్పుడు వేడి కాల్పులు కూడా ఒక్కోసారి ప్రారంభం అయిపోతున్నాయి ఆల్రెడీ సో ఈ వేడి కాల్పులు అంటే వడగాల్పులు అంటాం ఈ గాల్పుల వల్ల ఆ వేడి గాలి అనేది డైరెక్ట్ ఇంటి లోపలికి ఆ గాల్పులు రావడం వల్ల ఆ లోపల మనం నీడ పట్టుకున్న వృద్ధుల్లో కూడా శరీరం యొక్క ఉష్ణోగ్రత అనేది అమాంతం పెరిగిపోతుంటుంది వంద వంద ఒకటి వంద రెండు అట్లా నాలుగు వంద నాలుగు వంద ఐదు కూడా టెంపరేచర్ వరకు ఉష్ణోగ్రత వరకు శరీర ఉష్ణోగ్రత పెరిగిపోతుంది సో వాళ్ళలో త్వరలో ఆల్రెడీ మూత్రపిండాలు కావచ్చు కాలేయం కావచ్చు తర్వాత గుండె కానీ మెదడు కానీ నరాల వ్యవస్థ కానీ కొంత తక్కువగానే పనిచేస్తుంటుంది అలాంటి సందర్భాల్లో ఉష్ణోగ్రత అమాంతం పెరిగిపోయేసరికి సో వాళ్ళలో మూత్రపిండాలు త్వరగా చెడిపోవడం కానీ త్వరగా నరాల వ్యవస్థ మీద మెదడు వ్యవస్థ మీద ఎఫెక్ట్ పడేసేసి వృద్ధుల లోపల సో వాళ్ళకి తొందరగా నీరసించిపోవడము తలనొప్పి రావడము స్ప్రో లేకుండా అయిపోయే అదే బెడ్ మీద అట్లనే ఇంట్లో ఉండి కూడా వాళ్ళు అట్లనే బెడ్ మీద పడిపోయే అవకాశం ఉంటుంది ఏమవుతుందంటే వృద్ధులు చాలా మటుకు ఇంట్లో ఉంటారు సో చాలామంది వాళ్ళు పిల్లలంతా స్కూల్కి వెళ్ళిపోవడము లేకపోతే వేసేలో ఎక్కడికో బయటకు వెళ్ళిపోవడము హాలిడేస్ ఉన్నాయని చెప్పి లేకుంటే పెద్దవాళ్ళు కూడా ఏదో పని మీద వాళ్ళు వెళ్ళిపోవడం వల్ల వృద్ధులే ఇంట్లో ఉండడం వల్ల వాళ్ళు అలానే వాళ్ళు వచ్చేసరికి కూడా స్పృహ తప్పి పడిపోయే అవకాశాలు కొన్ని సందర్భాల్లో మృత్యువాద కూడా పడే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి వృద్ధులను మనం జాగ్రత్తగా గమనించాలి వాళ్ళకి దగ్గరలోనే నీళ్లు పెట్టేసేసి ఎప్పటికప్పుడు తాగుమని వాళ్ళను చెప్తూ ఉండాలి దాదాపుగా ఈ వేసవిలో ఏంటంటే ఎనిమిది నుంచి పది లీటర్ల వరకు నీరు కూడా తాగాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి సో వృద్ధులు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి అవసరం ఉంటుంది అదేవిధంగా చిన్నపిల్లలు అండి చిన్నపిల్లలు ఎందుకంటే వాళ్ళున్న బరువుకి వాళ్ళున్న పైన చర్మానికి వాళ్ళకి అది అనేది మ్యాచ్ అవ్వదనమాట సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే కొద్దిసేపు వాళ్ళు ఎండలో ఉన్నా కూడా అంటే మన మధ్య వయసు కులాల కంటే కూడా వాళ్ళు కొద్దిసేపు ఎండలో ఉన్నా కూడా వాళ్ళకి వడదెబ్బ తగిలే అవకాశం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది మళ్ళీ పిల్లలు ఏం చేస్తారు ఉదయం టిఫిన్ చేసినట్టు బయటకు వెళ్ళిపోయినట్టు అట్లనే ఎండలో ఆడుతూ ఆడుతూ పిల్లలతో ఇంకా వాళ్ళు నీళ్లు తాగడం మర్చిపోతారు తినడం
वालों नीट शात चला अवसर उ अवसर उ स्थूलकायल सो वालों को वडदेब त्वर वे अवकाश उ अदे विधि दीर्घकालिक व्याधु फर् एग्जापल मूत्रपिंड व्याधु तो आलरे बाधपड़न तीव्रम षुगर अंत षुगर असल कंट्रोल लेने वाले बीपी कंट्रोल लेने वाले इतर दीर्घकालिक व्याधु एवरत तरह कैंसर व्याधिग्रस्त लेदा इतर इनफेक्षन वैरल ज्वरा यानी इतर मलेरिया इनफेक्षन यानी टैफाइड इनफेक्ष आलरे वाल इनफेक्ष ज्वर उ वाल कौ उदय ना सायंत्र वरुक एंड उल्लासा पैस्थिस्त सो वालों वडदेब अने इंका त्वर तगे अवकाश उ वडदेब राक मुख्य मन गुर्तवा वील वरकू मन प्रयाणाल अंत उदय तुम पद गंटल नीचे मध्यान मूड ना गंटल वरुक वील वरुक प्रयाणम चयकड़मे बेटर अभी बैक बस ईवन मन बस वड़गल वाल वेड़ गल लाला मन नीलू सर तस्कोन ईवन बस वाला वडदेब सोके अवकाश उ अदे विधि बैक वे इपड़ अंत पेल्ल सीजन वे बट्टी सो ई समय में शुभ कार्यक्रम कार्डल लेते अंदर की चपाकनों सो वालू बैक कंटिवस तिगतने एंड सो वालों को वडदेब सोके अवकाश सो काबी वील वरकू उदय पद लपल पनी पूर्ति लेते सायंत्र मूड ना तरह एंड तग्न तरह यदा पनी चुस्कोनी वील वरकू प्रयाणमने मेयी उदय पद ना मूड ना गंटल मध्य अदे विधा खचित एन ना पद पन्न लीटर नीर तागा अवसर उ मन वयस बटी सो काबी मन एना जर्नी कंपलसरी वेला मन वा मूर् ना लीटर नीटाली वेल्लना एमडे वाल इंटन तरह मन वाल नील अड़ी खचित नीलू तागम इकड़कना सो एवरो निम्बरसम इवते पंल रसो ज्यूस इवो रक वालुटर का बट्टी इच्छा चोटा कंपलसरी तागवल एंत नीटे एंत ज्यूसक अंत मन को मेल अवकाश उ सो अदे विधा खचिता यहमात्र मोमाटम लेकिन एदा गोड़ पटको उत्तम एंड वस्ते तेल रंगु गोड़ मन नल्ल रंग अभी उष्णा ग्रहिस्टी काबटे इंका मन को वेड़ी तगुल सो तेल रंग में उ पटको यानी तरह दुस्त चाल वधु दुस्तुन रंग दुस्त वील वरुक एंडकाल वाड़ मैं दिन वाले एंड अने लपल्ल की शरीर लपल्ल की पोक उवकाश सो अंक वधुल दुस्तान दुस्त धरी अभी एंडकाल मल्ल चाल माँ तरह पिल मनमेपू गमन एंकंटे वालू कोई उदय पूट तीन बैठ पड़े सारी मन पन मन उसे सो वाल इंक वेसे वा आड़को कदाने उदेश मन वस्तम वाल सो दाने वाले एमेंटे मन को मन मरचिपत वालू गुर्तको वाले तागा एपड़कू अरगंटको सारो गंटको सारो नीलू तागल वाल आहारमू सर सो दाने वाले त्वर वाल की वडदेब सोके अवकाश उबी वाले गमन मध्य मध्य वाल पीलि का नील दागे आहार तिने टाइम आहार तिपे मल्ल वाल आटक पंपाली वील वर की नीड़ पटकने आड़कोमनी पिल को खचिता चेली वाल एंडते मन जाग्रत गमन इमीडियट मन वाल नीड़ पटे वाल आड़ेटे तरवा वृद्धु विषय में जाग्रतल आलरे दीर्घकालिक व्याधु तो बाधपड़न इन पक्षवात बाधपड़नारे वाल आलरे बेड पैन उ सो वाल प्रत्येक वाले वे नील तागे अवकाश उ सो वाल दर का अदाट नील पेटे एपड़कू वालू तागत उठर एवरकना मूत्र चला तक वस्तु चला गाढ़ वस्तु अटे एंड दब ताकि मन गमुनी सो वालों एक्व नीलू तागेट मन चपेनते सो वाल एंड दब तक मन चवचन मरी वेसविकाल एला आहार एला पानी अटूटा सो ई एंडकाल मुख्य वील वरकू नावेज जोली बेटर अंडी वेजिटेरियनवेंटे उत्तम मंस आधारित आहारम वाल दाने वाल शरीर में उष्णग्रता अनेक उत्पत्ति आ जीर्ण होता है चाल टाइम पड़ती सो दाने वाल वालों को तरह वाल अटे बिर्यानी तीन का चिकेन बिर्यानी मटन बिर्यानी सो इलांट तीन वाले एटे सो एक् नील तागा अवसर उ वाल तक तागर सो वालों को इबंधी ऐरपे अवकाश उ अंकने तेलीक अरगे आहारा इडली यानी दोश का लेकते रईसकनाल तो कहते सो वाल ईजीग अरगे अवकाश उ तरह एक्व इबंधी उड़दन अदे विधा एंडकाल मन चे मिस्टेक मन को फ्रिज सौकर्य ग्रामीण वातावरण में चाल मंदिर फ्रिज सौकर्य उसे उदय पूट वं दी अटे सायंत्र वरुक पेटे एंड वेड़ी की वड़गा वाल अभी त्वर चड़पे अवकाश उ रात्रिपूट दिन तीन वाल सो अभी फुड इनफेक्षन अ 
ఏమవుతుందంటే దానివల్ల ఈ కడుపు నొప్పి రావడము అజీర్తి రావడము విరోచనాలు అవ్వడము వాంతులు అవ్వడము సో ఇలాంటి సందర్భాల్లో ఆ వాంతులు విరోచనాలు అవుతుంటే కూడా ఎలాగూ తిన్నా కొద్దీ వాంత అయిపోతుంది విరోచనం అయిపోతుంది అని చెప్పి తినడం మానేస్తారు నీటిని కూడా తీసుకోవడం మానేస్తారు నీళ్ళు తాగితే నీళ్ళు నీళ్ళే పోతున్నాం ఏదైనా తింటే అట్లనే వెళ్ళిపోతుందని చెప్పి తినడం కూడా మానేస్తారు సో రాత్రిపూట స్టార్ట్ అయింది అనుకోండి ఇంకా తెల్లరిదాకా చూసారు కల్లా సో అప్పటికల్లానే వాళ్ళకి ఏంటంటే కంప్లీట్ నీరసించిపోయి మూత్రం చాలా తగ్గిపోయి లోపల శరీరం రక్తం లోపల వ్యర్థ పదార్థాలు పెరిగిపోయి అంటే బ్లడ్ యూరియా సీరం క్రియేట్ అవి పెరిగిపోతాయి పెరిగిపోయి దానివల్ల కూడా మూత్రపిండాలు టెంపరీగా అంటే తాత్కాలికంగా పని చేయడం కూడా మానేసే పరిస్థితి వస్తుంది అనమాట అందుకనే వీలైనంత వరకు ఆహారాన్ని చాలా శుభ్రమైన ఆహారాన్ని ఎప్పటికప్పుడు వండుకున్నది తినాలి ఎండాకాలంలో ఉదయం పూట వండుకున్నది ఉదయం పూట పూర్తి చేసేసాలి మళ్ళీ రాత్రి పూట మళ్ళీ సపరేట్గా వండుకొని రాత్రి పూట ఎంత అవసరమో అంతనే వండుకోవాలి తప్ప సో అక్కడనే ఉంచేయడం వల్ల అవి తొందరగా పాచిపోయే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఆహారము సో వీలైనంత వరకు ఫ్రెష్గా వండుకొని తినడం బెటర్ అండి నీళ్ళు కూడా ఎక్కడ పడితే అక్కడ తాగకుండా ఎందుకంటే సో ఈ వేసే కాలంలో నీళ్ళు దొరకపోవడం వల్ల ఎక్కడ దొరుకుతాయి ఇంకా ఊర్లలో చూసినట్టయితే ఇప్పుడు గొర్రెలు కాపర్లు కావచ్చు బర్రెల కాపర్లు కావచ్చు వాళ్ళు ఏంటంటే ఎక్కడ పడితే అక్కడ అడవులోనే చాలా సందర్భాలు ఉంటారు కాబట్టి ఎక్కడైనా చెరువులలో కానీ మడుగుల్లో కానీ సో అక్కడే మల విసర్జన చేసి కడుక్కునే వాళ్ళు ఉంటారు ఆ నీళ్ళనే కొంతమంది తాగే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు సో వాళ్ళల్లో కూడా త్వరగా ఈ ఈ వాంతులు విరోచనాలు కానీ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి నీటి విషయంలో కూడా సో ఖచ్చితంగా మన ఇంటి నుండే ఒకవేళ ఒక బిందెను కుండంతను మనము కుండంత నీళ్ళు అట్లాంటి మన బావి దగ్గర పెట్టుకోవడము వ్యవసాయదారులు కూడా ముఖ్యంగా రైతులు సో వాళ్ళు కూడా అక్కడే ఒక రంజను అట్లాంటిది పెట్టేసుకొని అక్కడనే నీళ్ళు తాగేటట్టు ఏర్పాట్లు చేసుకున్నట్టయితే సో ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఉండే అవకాశం ఉంటుందమ్మా మరి వేసవి కాలం అనగానే చిన్నపిల్లల్లో చాలా సంతోషం ఉంటుంది వాళ్ళని ఆడుకోవడానికి చాలా సమయం ఉంటుందని ఆలోచిస్తుంటారు మరి వారు బయటకు వెళ్ళి ఆడుకునే సమయంలో మరి పేరెంట్స్ ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకొని వారిని పంపించాలంటారు ఖచ్చితంగా పేరెంట్స్ మాత్రం ఎవరైతే తల్లిదండ్రులు ఉన్నారో వాళ్ళ పిల్లలను గమనిస్తూ ఉండాలండి ఈ వేసవిలో ఎందుకంటే ఈ చిన్నపిల్లల్లో ఎందుకంటే వాళ్ళు ఉండేది హైట్ చాలా తక్కువ బరువు తక్కువగా ఉంటారు కానీ వాళ్ళు ఎక్స్పోజ్ అయ్యే చర్మము ఎక్కువ ప్లేస్లో ఉంటుంది కాబట్టి సో చిన్నపిల్లలు వడదెబ్బ తగిలే అవకాశం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుందండి ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఎప్పుడు నీళ్ళు తాగాలి ఎంత తాగాలి తెలియదు ఎప్పుడు ఆహారం తీసుకోవాలి తెలియదు సో వాళ్ళు ఆటోలు పడి మర్చిపోతారు అట్లనే ఎండలో కంప్లీట్గా ఆడుతుండడం వల్ల ఎండ దెబ్బ కానీ వడదెబ్బ కానీ త్వరగా సోకుతుంది వాళ్ళకు ఒకవేళ ఏదైనా ఇబ్బంది వచ్చినా కూడా కడుపు నొప్పి వచ్చినా ఏది వచ్చినా అట్లనే ఆ ఆటలో పడి మర్చిపోతారు తలనొప్పి వచ్చిన పూర్తి ఒక్కోసారి స్పృదప్పి పడిపోయేటంత వరకు కూడా గుర్తించని సందర్భాలు ఉంటాయి కొంతమందికి మూత్రంలో ఎరుపు రంగులో రావడము ఇలాంటి ఇబ్బంది కానీ కడుపు నొప్పి విపరీతంగా రావడం తలనొప్పి రావడం ఇట్లాంటి లక్షణాలు సో పిల్లలకి మనం జాగ్రత్తగా చెప్పి తర్వాత తెల్లని వదిలైన దుస్తులే ఎక్కువగా వాడేటట్టుగా పిల్లలకు అట్లాంటి దుస్తులు ఇచ్చేసి తర్వాత వీలైనంత వరకు ఎండలో వెళ్ళకుండా నీడ పట్టునే వాళ్ళు ఏదైనా ఆటలు ఆడుకోవడం తర్వాత ముఖ్యంగా ఉదయం పదకొండు నుంచి మూడు నాలుగు వరకు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో పిల్లలు బయటకు వెళ్ళకుండా చూసుకోవాల్సిన అవసరం తల్లిదండ్రులపైన ఉంటుందండి చాలా ధన్యవాదాలు సార్ మీ అమూల్యమైన సమయాన్ని కేటాయించి మరి మా ప్రేక్షకుల కోసం మరి వడదెబ్బ తగిలినప్పుడు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఎలాంటి ఆహారాలు తీసుకోవాలని తెలియజేసినందుకు మా విశ్వ డిజిటల్ తరఫున అలాగే మా ప్రేక్షకుల తరఫున ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాం సార్ నమస్తే అండి చూస్తూనే ఉండండి మీ విశ్వ డిజిటల్ సైనింగ్ ఆఫ్ మనీషా